lose my mind. காசு பணம் துட்டு அடுத்து வருகிற சொற்கள் என்ன என்பது நமக்கு எல்லோருக்குமே தெரியும் கரெக்ட் இந்த வீடியோ பணத்தை பற்றியது தான் பணத்தை பற்றி ஒவ்வொருவருக்கும் ஒரு கருத்து இருக்கும் பணக்காரரிடம் கேட்டால் அவர் ஒன்று சொல்வார் பிச்சைக்காரரிடம் கேட்டால் அவர் ஒன்று சொல்வார் எல்லோருக்கும் பணத்தை பற்றி பலவிதமான பழமொழிகள் தெரியும் ஓஷோ பணத்தை பற்றி நிறையவே சொல்லியிருக்கலாம் இந்த வீடியோவில் நாம் எதிர்பார்த்த மாதிரியே நிறைய சுவையான தகவல்களோட வழக்கம் போல ஓஷோ பணத்தை கிழித்து தொங்கவிட்டிருக்கார் அப்படின்னு சொல்லலாம் எதை பற்றி பேசினாலும் சரி ஓஷோவால் முல்லான சிறுதினை மறந்துவிட்டு பேச முடியுமா என்பது பெரிய கேள்விக்குறி தான் அந்த அளவுக்கு முல்லான சிறுதினையும் ஓஷோவையும் பிரிக்க முடியாது என்பது எல்லோருக்குமே தெரியும் இந்த வீடியோலையும் முல்லான சுருதின் ஒரு கேமியோ பண்ணியிருக்காரு பணத்துக்காக மனிதர் எவ்வளோ தூரம் இறங்கி அடிக்கிறார் அப்படிங்கிறத எல்லாரும் கண்டிப்பாக என்ஜாய் பண்ணுவீங்க பணத்துக்காக மனிதன் எந்த லெவலுக்கும் போவான் அப்படிங்கிறதுக்கு இதோட வேற அருமையான ஸ்டோரி இருக்கா இல்லையான்னு எனக்கு தெரியல வாங்க லெட்ஸ் கோ இன் டு தீடியோ பணத்தை பற்றி அதிகம் கவலைப்படாதீர்கள் நான் இப்படி சொல்வதற்கு காரணம் ஒன்றே ஒன்றுதான் பணம் மனிதன் மகிழ்ச்சியாக இருக்கும்போது இருக்க விடாமல் ஒரு பெரிய டிஸ்ட்ராக்ஷனாக இருப்பதனால் தான் அதிலும் பெரிய சோகம் என்னவென்றால் மக்கள் பணம் இருந்தாலே போதும் சந்தோஷம் தன்னால் வந்துவிடும் என்று நினைப்பது தான் பணத்திற்கும் மகிழ்ச்சிக்கும் எந்த தொடர்பும் கிடையாது நீங்கள் மகிழ்ச்சியாய் இருக்கிறீர்கள் உங்களிடம் பணமும் இருக்கிறது யூ கேன் யூஸ் இட் ஃபார் ஹாப்பினஸ் நீங்கள் மகிழ்ச்சியாக இல்லை உங்களிடம் ஆனால் பணம் இருக்கிறது யூ வில் யூஸ் தட் மணி ஃபார் மோர் அண்ட் ஹாப்பினஸ் காரணம் பணம் ஒரு நியூட்ரல் ஃபோர்ஸ் என்பதால் நான் பணத்திற்கு எதிரானவன் கிடையாது ஞாபகம் இருக்கட்டும் டோன்ட் மிஸ் இன்டர்பிரட் மீ ஏன் எதற்குமே எதிரானவன் கிடையாது நீங்கள் மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறீர்கள் பணமும் இருக்கிறது உங்களிடம் யூ வில் பிகம் மோர் ஹாப்பி நீங்கள் சோகமாக இருக்கிறீர்கள் உங்களிடம் பணமும் இருக்கிறது யூ வில் பிகம் மோர் அன்ஹாப்பி காரணம் பணத்தை வைத்து என்ன செய்ய என்பதால் தான் ஆனால் மக்கள் பணத்தை தேடி போகிறார்கள் அது நமக்கு மகிழ்ச்சியை கொடுக்கும் என்று நினைத்து அதே போல்தான் மரியாதையை தேடி அலைகிறார்கள் என்னவோ மரியாதை மகிழ்ச்சியை கொடுக்கும் என்று நம்பி நான் கேள்விப்பட்ட ஒன்று இரண்டு நண்பர்கள் கூட்டம் மிகுந்த நெரிசலான நகர பகுதியில் நடந்து போய்க் கொண்டிருந்தார்கள் அவர்களில் ஒருவன் திடீரென்று உற்சாகமானான் சின்ன சின்ன பூச்சிகளின் சத்தம் உனக்கு கேட்கிறதா என்றான் கூட வரும் நண்பனின் காதுகளில் எந்த சத்தமும் விழவில்லை எனவே தன் நண்பனிடம் எப்படி இவ்வளவு மக்கள் கூட்டம் இருக்கும்போதும் நெரிசலுக்கு மத்தியிலும் வாகன போக்குவரத்து இவ்வளவு அதிகம் எழுப்பும் சத்தத்திலும் சின்ன சின்ன பூச்சிகளின் சத்தத்தை உன்னால் எப்படி உணர முடிகிறது என்று கேட்டான் பூச்சிகளின் சத்தத்தை கேட்ட நண்பரோ இயற்கையின் குரல்களை கேட்க தனக்கு நன்கு பயிற்சி கொடுத்திருந்தார் ஆனால் அவர் தன் நண்பனிடம் இதை விளக்க முற்படவில்லை அதற்கு பதிலாக தனது பாக்கெட்டிலிருந்து ஒரு நாணயத்தை எடுத்து சாலை ஓரத்தில் தூக்கி போட்டார் அதிசயம் பல மனிதர்கள் காயின் விழுந்த திசையை திரும்பி பார்த்தார்கள் நாம் எதை கேட்க வேண்டும் என்று ஆசைப்படுகிறோமோ அது நம் காதுகளில் விழுகிறது வி ஹியர் வாட் வி லிசன் ஃபார் என்றான் சில மனிதர்களால் கீழே விழும் நாணயத்தின் சத்தத்தை மட்டுமே கேட்க முடியும் தட் இஸ் தேர் ஒன்லி மியூசிக் பாவம் அந்த மனிதர்கள் என்னை பொறுத்தவரையில் தங்களை பணக்காரன் என்று நினைத்துக் கொள்கிறார்கள் ஆனாலும் அவர்கள் பாவப்பட்ட மனிதர்களே எப்போதும் பசியில் இருப்பவர்கள் அவர்கள்தான் வாழ்க்கையில் பணத்தை தவிர வேறு என்னவெல்லாம் இருக்கிறது என்று அவர்களுக்கு தெரியாது தங்களை சுற்றி இருக்கும் கணக்கிட முடியாத வாய்ப்புகள் அவர்களுக்கு தெரியவே தெரியாது தங்களை சுற்றியுள்ள கணக்கிட முடியாத மெல்லிசை அவர்களுக்கு கேட்கவே கேட்காது எது மட்டும் நமது காதில் விழ வேண்டும் என்று நினைக்கிறோமோ அது மட்டும் வந்து விழுகிறது 
பணம் ஒரு காம்ப்ளிகேட்டடான சப்ஜெக்ட் அதற்கு முக்கிய காரணம் அது நமக்கு தொழிலாளியாக இல்லாமல் முதலாளியாக இருப்பதால் தான் மனிதனுடைய பேராசை மட்டும் இல்லாவிட்டால் பணம் ஒன்றை கொடுத்து இன்னொன்றை வாங்குவதற்கான ஒரு எளிய முறையாக மட்டுமே இருந்திருக்கும் அதில் எந்த தவறும் இல்லை உங்களிடம் பணம் இல்லை என்றால் தவறான மனிதராக பார்க்கப்படுகிறீர்கள் உங்கள் முழு வாழ்க்கையும் சபிக்கப்பட்டதாக மாறிவிடுகிறது அதனால் முழு வாழ்க்கையும் ஏதாவது ஒரு வழியில் எப்படி பணம் சம்பாதிப்பது என்பதிலேயே வீணடிக்கப்பட்டு விடுகிறது பணம் இருந்துவிட்டால் மட்டும் இந்த நிலைமை மாறிவிடவா போகிறது இல்லை அது எப்போதுமே போதுமானதாக இருப்பதில்லை போதும் என்ற எண்ணம் கடைசி வரை வரப்போவதில்லை கடைசியில் அதிக பணம் சேர்ந்து விட்டாலோ அதோ இட் இஸ் நாட் என் எஃப் இட் இஸ் நெவர் என் எஃப் ஆனால் மற்றவர்களை விட நம்மிடம் அதிகம் இருக்கிறது என்ற நிலை வரும்போது மனிதனுக்கு குற்ற உணர்வு ஆரம்பிக்கிறது எப்படி தவறான வழிகளில் அசிங்கமான வழிகளில் மனித தன்மையற்ற வழிகளில் வன்முறையை பயன்படுத்தி நேர்மையற்ற முறையில் அடுத்தவர்களின் இரத்தத்தை உரிந்து ஒரு ஒற்றுணியாக இருந்து சம்பாதித்த பணம் ஆனால் அந்த பணம் அதை சம்பாதிப்பதற்காக மனிதன் ஈடுபட்ட குற்றங்களை எல்லாம் ஞாபகப்படுத்தி கொண்டே இருக்கும் இது ரெண்டு விதமான மனிதர்களை உருவாக்குகிறது அதில் ஒரு வகை கூட்டம் பணத்தை தொண்டு நிறுவனங்களுக்கு தானம் செய்கிறது அப்போதுதான் அந்த கூட்டத்திற்கு குற்ற உணர்வு இருக்காது அதை ஒழிப்பதற்காகத்தான் இந்த தானம் நோபல் பிரைஸை தோற்றுவித்தவர் முதல் உலக போரில் பலவிதமான டெஸ்ட்ரக்டிவ் பாம்ஸ்களையும் மெஷின்களையும் விற்று பணம் சம்பாதித்தவர் முதல் உலக போரில் பயன்படுத்தப்பட்ட ஆயுதங்கள் அத்தனையும் மிஸ்டர் ஆல்ஃப்ரட் நொபேல் சப்ளை செய்தவைதான் அதன் மூலமே ஏராளமாக பணம் சம்பாதித்தார் போரில் ஈடுபட்ட அத்தனை நாடுகளும் இவரிடமே ஆயுதங்களை வாங்கி குவித்தார்கள் இவர் ஒருவர்தான் போருக்கு தேவையான அத்தனை பொருட்களையும் மிக பெரும் அளவில் தயாரித்தார் ஆகையால் போரில் யார் இறந்தாலும் இவர் கொன்றதாகவே அர்த்தம் இந்த பக்கம் அழிவா அந்த பக்கம் அழிவா என்பது முக்கியமல்ல யார் இறந்தாலும் கொல்லப்பட்டது இவர் தயாரித்த குண்டுகளால் என்பதுதான் எனவே வயதான காலத்தில் இந்த உலகத்தில் எவ்வளவு சம்பாதிக்க முடியுமோ அவ்வளவு சம்பாதித்த பிறகு நொபேல் பிரைஸை நிறுவினார் அதிலிருந்து கொடுக்கப்படும் அமைதிக்கான அவார்டு சண்டையில் சம்பாதித்த மனிதனால் கொடுக்கப்படுகிறது எல்லா சேரிட்டபிள் வேலைகளும் குற்ற உணர்வை கழுவும் முயற்சியே பாஞ்சேஸ் பாயலேட் ஜீசஸை சிலுவையில் அறைய உத்தரவு பிறப்பித்தவுடன் முதல் வேலையாக தன் கைகளை கழுவினார் மிகவும் வினோதமாக இருக்கிறது அல்லவா சிலுவையில் அறையத்தானே உத்தரவு பிறப்பித்தார் அவர் கைகள் எப்படி அழுக்கானது கைகளை ஏன் கழுவ வேண்டும் திஸ் இஸ் வெரி சிக்னிபிகண்ட் அவருக்கு ஒருவித குற்ற உணர்வு இருந்தது சிக்மன் ஃப்ராய்ட் இதன் பின்னால் உள்ள சரியான காரணத்தை இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு பிறகு சொன்னார் குற்ற உணர்வு உள்ள மனிதன் தனது கைகளை கழுவுகிறான் இட்ஸ் சிம்பாலிக் ஏதோ தன் கைகளில் இரத்தக்கரை உள்ளது போல் உணர்கிறான் ஸோ பணம் இருக்கும்போது குற்ற உணர்வும் வருகிறது அதை கழுவதற்கான ஒரு வழிதான் தொண்டு நிறுவனங்களுக்கு பணம் கொடுப்பது மதங்களும் உங்கள் குற்ற உணர்வை நன்கு பயன்படுத்தி கொள்கின்றன வாழ்க்கை முழுவதும் செல்வம் சேர்ப்பதற்காக மனிதன் வேலை செய்கிறான் சமூகம் அவனை பவர்ஃபுல்லாக பணக்காரனாக இருக்க தூண்டுகிறது பணம் ஒரு வித பலத்தை கொடுக்கிறது பணத்தால் ஒரு சில பொருட்களை தவிர எல்லாவற்றையும் வாங்க முடிகிறது ஆனால் அதை பற்றியெல்லாம் யாரும் கவலைப்படுவதில்லை பணத்தால் தியானத்தை வாங்க முடியாது லவ் கேனாட் பி பர்ச்சேஸ்ட் நல்ல நட்பை வாங்க முடியாது நன்றி உணர்ச்சியை விலை கொடுத்து வாங்க முடியாது ஆனால் யாரும் இதை பற்றியெல்லாம் 
கவலைப்படுவதில்லை ஸோ சமூகம் தான் மனிதனை பவர்ஃபுல்லாக இருப்பதையும் பணக்காரனாக இருப்பதையும் உற்சாகப்படுத்துகிறது ஊக்கப்படுத்துகிறது இட் இஸ் அண்ட் அப்சல்யூட்லி ராங் சொசைட்டி இந்த சமூகம் மன நோயாளிகளையும் பைத்தியங்களையுமே உருவாக்குகிறது ஐ ஹவ் ஹேர்ட் முல்லா நசுருதீனின் மகள் வீட்டிற்கு வந்ததும் அப்பாவிடம் தான் கற்பமாக இருப்பதாக தெரிவிக்கிறார் இந்த ஊரில் உள்ள மிகப்பெரிய பணக்காரன் தான் தன் வயிற்றில் இருக்கும் குழந்தைக்கு அப்பா என்று சொல்கிறாள் முல்லா நசுருதீனுக்கு கடுமையான கோபம் தனது துப்பாக்கி தூக்கி கொண்டு அந்த பணக்காரனின் வீட்டை நோக்கி சென்றார் பணக்காரனை ஒரு மூலையில் தள்ளி துப்பாக்கியை அவன் தலையில் வைத்து இப்போது நீ உன்னுடைய கடைசி மூச்சை விட்டுவிடலாம் அல்லது கடவுளிடம் பிரார்த்தனை எதுவும் சொல்ல விரும்பினால் சொல் என்றார் பணக்கார மனிதர் சிரித்தார் பின்னர் முட்டாள்தனமாக எதையாவது செய்வதற்கு முன் நான் சொல்வதை கவனமாக கேளுங்கள் உங்கள் மகள் என்னால் தான் கற்பம் அடைந்தாள் என்பது எனக்கு தெரியும் ஒருவேளை பையன் பிறந்தால் அவனுக்காக பல கோடிகளை வங்கியில் சேர்த்து வைத்திருக்கிறேன் ஒருவேளை எனக்கு மகள் பிறந்தால் பல லட்சங்களை அவளுக்காக வங்கியில் ஒதுக்கி வைத்துள்ளேன் என்றார் முல்லா நசுருதீன் உடனடியாக துப்பாக்கியை கீழே போட்டுவிட்டு பணக்காரனின் இரண்டு கைகளையும் பிடித்து கொண்டு சார் ஏதாவது ஏடா கூடமா ஆச்சுன்னா ஒருவேளை மிஸ்கேரேஜ் அல்லது அபார்ஷன் ஏதாவது ஆச்சுன்னா நீங்க கண்டிப்பா என் மகளுக்கு இன்னொரு வாய்ப்பு கொடுக்கணும் சரியா உங்க கைய காலா நினைச்சு கேக்குறேன் சரின்னு மட்டும் சொல்லிருங்க என்றார் பணம் என்றவுடன் திடீரென்று அங்கே நீங்கள் நீங்களாக இல்லை யூ ஆர் ரெடி டு சேஞ்ச்